Dear children, in the number of the exercise 7.1, second question. Nam key second question. Find the distance between the point 00 and 36.15. Can you now find the distance between the two towns A and B? Discuss in section 7.2. Adi nam key question. Chiyam. Find the distance between the point 00 and 36.15. 00 and 36.15 and Tamililla distance. Anu Apa nam ke distance between 00 and 36.15. Ida anu and coordinate. Adi the point in the coordinate is 00 and second. 3615 we have to the original distance we have to apply the normal formula we have the original distance we have to apply the distance from origin Distance from origin canal formula number x square plus y square. That's 0, 0, and the x is y. This is x, this is y. At the point 0, 0, and the the is the point 0, 0. This is the 0, 0. That is the origin of the formula. That is equal to x 36 and y 15. Now, x square is 36 square plus y square 15 square. Root that is equal to 36 in the square and 1296 are. plus uh, 15 in the square 225 are. root. This is the end of the sum of 1521 root. This is the end of the sum of in this root, 1521 is a perfect root. Then, we have a perfect root. 1521. We have long division method. We have long division method. We have to do the long division method. We have to do the pair. 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 We have to do this is the same minus e. Now, we 6 to get this pair. This is the same thing. 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 This is the same number This is the same thing. 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 Same on. Up a nine and over another. Six twenty one were nine and over another. Up a number nine. Up a one thousand five hundred twenty one in the root thirty nine. Thirty nine. Up a distance from origin. He the original and the immortal distance thirty nine. Okay. In it and damn the question would I learn. Can you now find the distance between two towns A and B? Discuss in section 7.2. 7.2 <laughs> the town A the town B. This is distance the distance. We have the text. Text page 156. That is the town. A is the town. B is the town. This question is town A. A town B is located 36 km east and 15 km north of the town A. Town A is town B. What is the location? Town A is 36 km east. That is the x axis and y axis. 36 km east. About 36 a 36 this 36 km east. Pinna Avadan and the Venom 15 km north east and the Pinavada theatre 36 of the theatre, Pinna 15 km north will keep on. North Nana, y axis is a positive. Up either 36 and length, 
ഈ ലെങ്ത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് വൈ ആക്സിസിൽ ഉള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ബിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ബിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് തേർട്ടി സിക്സും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സിസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ സീറോ ആണ് ഇത് ഒറിജിൻ ആണ് സീറോ സീറോ ആണ് ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം തേർട്ടി സിക്സ് ഈസ്റ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ നോർത്തും എന്ന് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ബിയുടെ വരിക എയുടെ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ സീറോ വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച സെയിം ആൻസർ തന്നെ വരിക തേർട്ടി നയൻ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആൻസർ അപ്പൊ ഇത് കിലോമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് എയിൽ നിന്ന് ബിയിൽക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി നയൻ കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഫിഗർ ഇവിടെ വരച്ചു എയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എന്താ വരിക സീറോ സീറോ എ വരിക ഇത് ഒറിജിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസിലെ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എന്താ വരിക തേർട്ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ എ ബിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണും ഇതാണ് ടൗൺ എ ഇതാണ് ടൗൺ ബി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെയിം നേരത്തെ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ടൗൺ എ സീക്വൽ ടു സീറോ സീറോ ടൗൺ ബി സീക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് വരാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബിറ്റ്വീൻ ടൗൺ എ ആൻഡ് ടൗൺ ബി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം ആൻസർ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഒരെണ്ണം ഒറിജിൻ ആണ് മറ്റേത് തേർട്ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെ ഇത് സെയിം തന്നെ ചെയ്താൽ മതി വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് വൈ സ്ക്വയർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തേർട്ടി നയനിന് കിട്ടും ആൻസർ ഇവിടെ ഈ എന്താ പറയാ തേർട്ടി സിക്സും ഫിഫ്റ്റീനും നമ്മളോട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ തേർട്ടി നയൻ ഈ എയും ബി തമ്മിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി നയനും നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടൗൺ എ ആൻഡ് ടൗൺ ബി സിക്വൽ ടു തേർട്ടി നയൻ കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിറ്റേമിൻ ഇഫ് ദ പോയിന്റ്സ് വൺ ഫൈവ് ടു ത്രീ ആൻഡ് മൈനസ് ടു ലെവൻ ആർ കൊളീനിയർ കൊളീനിയർ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ത്രീ പോയിന്റ്സ് കൊളീനിയർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൊളീനിയർ ആവണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റും ഒരേ ലൈനിലാണെങ്കിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ ഒരു പോയിന്റ് എ അടുത്ത പോയിന്റ് ബി പിന്നത്തെ പോയിന്റ് സി അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആയി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ത്രീ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് കൊളീനിയർ ആണെങ്കിൽ ണെങ്കിൽ അത് ഒരു ലൈനിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ലൈനിലാണോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക ഇതിപ്പോ എ എയുടെയും ബി ഡിയും സി ഡിയും കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടാല് നമുക്ക് ഇത് ഒരു ലൈനിലാണോ എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അതായത് ഒരു ലൈനിലാണോ ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാച്ച ആദ്യം എ ബിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കും എ ബി അതായത് ഈ പോയിന്റ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല ഏഹ് മൂന്ന് പോയിന്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് മിഡിലിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര എടുക്കാം ഇത് ടു സെൻ മീറ്റർ ആണെന്ന് എടുക്കാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ത്രീ മീറ്റർ ആണെന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ എ ബിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബി സിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം ഈ ബി ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബി സിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എ ബിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് ടുവും 
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലെറ്റ് ദ പോയിൻസ് എ വൺ ഫൈവ് ബി ടു ത്രീ ആൻഡ് സി മൈനസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ എ ബി സി എന്നാണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം എ ബി കാണാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ബി അല്ലെ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് എ ഇത് ബി ഈ എ ഡിയും ബി ഡിയും ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എ എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാ എ എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഫൈവ് ആണ് ബി എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോമിൽ ഏതാണ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി ഏതാ എക്സ് ടു വൈ ടു ഒക്കെ ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു ആദ്യത്തത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ എക്സ് ടു വൈ ടു ആയിട്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് അത് വൺ ടു എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ഏതാണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ആണ് സ്ക്വയർ ത്രീ ചെറിയ നമ്പർ ആണ് വലിയ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ആകും ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സോറി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എഴുതിയാൽ മതി വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയാലും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയാലും ഫോർ തന്നെ വരാം ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ അത് മൈനസ് ആയാലും പ്ലസ് ആയാലും അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് റൂട്ട് ഫൈവ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ബി എ ബിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടി അടുത്തത് നോക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി എന്താ നോക്കാം അപ്പോഴും എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ ഫോമിൽ എഴുതണം എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇതാണ് എക്സ് ടു വൈ ടു ഈ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്തത് മൈനസ് ലെവൻ മൈനസ് ഏത് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരാ മൈനസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് ടു എന്നാവും വരാ അപ്പൊ മൈനസ് ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ലെവൻ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഫോർ ആയാലും മൈനസ് ഫോർ ആയാലും സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് പറയുക വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് റൂട്ട് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ട്വൽവ് റൂട്ട് ടു ട്വൽവ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരിക ടു ട്വൽവ് ഇനി അടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി എയും സിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം എ ആൻഡ് സി സിക്വൾ ടു അവിടെയും നമ്മൾ എഴുതണം എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എയും സി ഏഴ് എ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് ഏതാ വരെ എയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ഇത് എ ഇത് സി എയുടെ കോർഡിനേറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ അപ്പൊ നമുക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഏത് വരും ഇതാണ് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇതാണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ അപ്പൊ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ലെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ലെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ദാറ്റ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ലെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പം മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ അപ്പം എന്ത് വരും ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ആയാലും പ്ലസ് ത്രീ ആയാലും നയൻ ആണ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര വരെ ടു
അപ്പം ഏതൊക്കെയാ നമുക്ക് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കാം ഇത് റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് ഇത് റൂട്ട് ടു ട്വൽവ് ആണ് ഇത് റൂട്ട് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം സം ചെയ്താൽ മറ്റത് കിട്ടും ഇല്ല ഇതിൽ ആൻസർ കിട്ടില്ല അപ്പൊ എ ബി ബി സി സം ചെയ്താൽ എ സി കിട്ടില്ല എ സി എ ബി സം ചെയ്താൽ ബി സി കിട്ടില്ല ബി സി എ സി സം ചെയ്താൽ എ ബി കിട്ടില്ല ഏത് രണ്ടെണ്ണം സം ചെയ്താലും മറ്റത് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സും കൊളിഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് അല്ല അപ്പൊ അതും കൂടെ എഴുതി വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഹിയർ എ ബി പ്ലസ് ബി സി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ സി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എ സി പ്ലസ് സി ബി സി ബി ആയാലും ബി സി ആയാലും എഴുതിയ കുഴപ്പമില്ല നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ ബി ആണ് അതുപോലെ ബി എ പ്ലസ് എ സി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി സി ആണ് അതായത് ഏത് രണ്ടെണ്ണം സം ചെയ്താലും മൂന്നാമത്തത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല ഈക്വൽ കൊളീനിയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരുന്നു ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം സം ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ്സ് മാത്രം എ ബി പ്ലസ് ബി സി ഈക്വൽ ടു എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ കൊളീനിയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഏത് രണ്ടെണ്ണം സം ചെയ്താലും മൂന്നാമത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് എഴുതണം ദർ ഫോർ എ ബി ആൻഡ് സി ആൻഡ് സി ആർ നോട്ട് കൊളീനിയർ ഓക്കെ ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ